。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊，一个电视台的当红女主持人，半夜在自己的豪华公寓突然遇害。虽然警方很快找到了凶手，但背后似乎依旧充满谜团。今天我们就来讲一讲她的故事，制作不易，希望大家看完后长按点赞键支持一下。事情还得从中国的省会城市广州说起。1998年12月30号，在一年的倒数第二天，就在人们即将迎来新的一年时，广州市天河区的天成大厦小区发生了一起震惊街坊的事情。当天早上，小区一号楼31单元 F 4的保姆起床后，案例来到客厅搞卫生，可刚走到客厅，眼前的一幕就让他大声尖叫。主人脸色发青，仰面躺地，连眼睛都还没有闭上，身上呢还有凝固的黑紫色血迹。这番恐怖的场景立马把上了年纪的巴姆吓倒在地，他立即冲出门外，坐电梯来到物业处，让物业帮忙报警。接到报案后，警方第一时间封锁了现场，看着楼下的几辆警车以及被围起来的事发单元，街坊邻居纷纷热议。一位事发单元里的死者是当时广东电视台的当红主持人陈旭然。这个事情发生后，陈旭然再一次登上了港澳台的报刊头条。只不过这次的原因不是他的节目，而是他突然的死讯。一时之间，种种阴谋论层出不穷。有人说陈旭然是死于前男友之手，因为案发前陈旭然刚秘密登记结婚，还办好了定居澳洲的手续。也有人说，陈旭然是遭到了别人的报复。而之所以会这么说，是因为陈旭然是在1984年12月30号成为广东电视台的主持人，而他死亡的时间同样是在12月30号。怎么会有如此巧的事情呢？肯定是有人妒忌陈旭然，然后选在这个时间点动手杀人。那陈旭然遇害的真相究竟是什么呢？他又和谁结下了深仇大恨，以至于被活活杀死？在回答这个问题前，我们还是先来了解一下陈旭然的个人经历。1968年，陈旭然出生在广东肇庆，随后和父母一起搬到广州市生活，在家中排行最小，上面呢还有两个姐姐。那由于学习成绩不怎么理想，加上广州市重点高中的竞争非常激烈。所以，初中毕业后的陈旭然选择在广州市旅游职业中学就读。两年后，陈旭然被分配到了广州市的远洋宾馆，做着服务员的工作。对于一个出生在干部家庭的孩子来说，陈旭然除了外貌以外，他的成绩和就业似乎离父母的期待有点远。但后来，陈旭然凭借外貌获得了打开人生成功之门的机会。1984年的某天，因为工作上的安排，广东电视台《家庭百事通》的节目组到一个宾馆录制节目。这个宾馆刚好就是陈旭然工作的远洋宾馆。而就是在这次录制中，节目组的负责人陈老师相中了16岁的陈旭然。用他的话来说，就是这孩子虽然只有16岁，但是清纯伶俐、美貌动人，在普通话和粤语间能够切换自如，又非常了解广府文化。这样一个里外条件都兼具的好苗子很难遇到。那虽然陈老师很看好陈旭然，但陈旭然在台里的第一次上镜并不是很顺利。那短短一夜半整的节目啊，因为种种原因，陈旭然竟然录制了三十多次，前前后后花费的时间更是长达三个多小时。这是换做其他人，工作人员啊，早就没有的耐心。那备受打击的陈旭然亦是如此。他觉得自己真的不适合干这行，他来之前一直想的明星梦，他这辈子啊，他估计也只能是个梦了。陈旭然的心态，陈老师安慰他：“你之所以会觉得自己不适合这行，是因为你还没有适应。”那为了劝说陈旭然，陈老师呢三次跑到他家中鼓励他。在陈老师的帮助下，陈旭然再次回到了舞台，并且不断磨练自己。但是对于这位陈老师，房间有传闻说。他是看到了陈旭然的家庭背景，出于利益上的交换，才会如此坚持选用陈旭然。但是，至于这传言到底是否为真
，那我们就不知道了。但是后来，程序员在主持节目的功力上啊，那的确有了突飞猛进的进步。那仅仅过了一年，他就成为了广东电视台社教部的主持人。看看别人十七岁的脸庞和身材，以及别人十七岁的成就，再看看自己，那你说这人与人之间的差距怎么就这么大呢？那在主持节目期间，程序员不但工作非常努力，那下班后还会进修提升学历。三年时间后，他获得了大专文凭。有钱、有颜、有学历、有背景，程序员的优势，即使放到现在，那也能秒杀绝大部分人，简直就是香饽饽中的香饽饽。那从早期的早晨和家庭百事通，到后来广东电视台著名节目《万紫千红》《共度好时光》等等，程序员的事业成就可以说是步步高升。他主持的节目先后获得了省级乃至国家级的电视类大奖。也正是这些成就，程序员成为了海内外大型文艺晚会活动的头牌主持人，包括九七香港回归、九八正在一演等等。所以在后来。很多港澳台，甚至很多亚洲华人地区，对程序员这个名字啊，都有所耳闻。有一次记者采访时问他：“你觉得你自己的成功和你的外貌有关系吗？”程序员承认，自己的美貌的确助力了事业，但是如果仅凭借美貌，那是无法走到今天的，因为别人最终要看的还是你的能力。但俗话说得好，人怕出名，猪怕壮。从程序员进入广东电视台的那一刻起，外界对他的议论就没有停过。除了前文中的一些关系户传人外，还有程序员的绯闻传言。根据他某位同事的说法，程序员之所以能够接替大牌明星王一斐的职位，那或许和屈志涵有关。他口中的屈志涵是当时广东电视台的男主持人屈志涵，而程序员呢是恋人关系，在恋爱初期。徐志涵每天都会骑着摩托车接送陈旭然，后后来两人就步入了婚姻的殿堂。可是后来随着陈旭然名气的飙升，两人的矛盾越来越多，最终不拍而散。这也是为何有人一直议论陈旭然，说他在后来被某位高官看上，还说是这位高官花钱为陈旭然在广州天河买了一套豪华公寓，也就是案发所在的单元。而在1998年。这套单元的单价就已经是一万多元人民币，而且又是位于广州市中心。那仅凭借程序员的个人工资，如果没有家里或者其他人的支持，很难想象程序员能够买得起这套180多平的房子。而且购买豪宅这件事情，他的很多亲朋好友都不知道。后来有人还发现，在这座小区里，有两套一层楼的商户被人买下。墙体之间还被打通，并且装修成了一家广告公司的办公场所，而营业执照上写的人居然是陈旭然。他之所以会这么做，是因为他知道，随着容颜的老去和新人的继任，他的知名度肯定会慢慢沉降下来。所以，与其执着于被宠爱的感觉，还不如趁此功成名就之时，退到幕后，成为策划。凶案发生后，警方抽调了大批人马侦办此案，法医也第一时间对现场进行了鉴定。程序员所在的房屋面积一共有180多平，在卧室的保险柜里，警方找到了七张高档楼房的房产证，上面都写着程序员的名字，而另外还有上百万元的存款以及十多万元的现金。那算上橱柜里的大量的金银珠宝首饰，这些财产放到今天已经是价值过亿。然而奇怪的是，整间房子里程序员被盗的只有他的钱包，橱柜明明没有锁，里面的珠宝首饰却一件不少。桌子上的两部移动电话、两个高级相机和一只价值不菲的手表全都还在，这些唾手可得的东西，凶手却直接忽略了，只偷走了死者只装着一千多港币现金的钱包。同时，法医还发现。程序员的颈部有青紫色的勒痕，胸部也有被刀刺的伤口，现场还有一把沾有血迹的刀子。那法医就推断，程序员的死应该是他杀。那谁会是凶手呢？又是谁居然如此大胆闯进程序员家中将其杀害？他的目的又是什么呢？一番排查
，警方还原了程序员死前的活动记录。案发前一天的下午，他像往常那样，在东山区的一家美发行做了美发美容，然后开着豪华轿车回到了父母家，与父母一起吃晚餐。而到了晚上九点左右，他便驱车从父母家离开，返回到了自己的住所。走访时，有人告诉警方，案发前几天，程序员在工作和生活上都没有什么异常。不过，案发时他自称交了个香港男友，此人仪表堂堂，相貌不凡。他对于这位男友，程序员表现得非常满意。他到台里上班时，也是经常跟闺蜜说自己要结婚了。然而，警方排查后却发现，将要和程序员结婚的人，不是这位香港男友，而是另有其人。那至于程序员为何要撒谎，也许他是想借此机会避开公众对他个人感情的炒作。那从男友到同事，再到陌生人，警方提取了一百多人的 DNA 和指纹，但是都没有发现。直到案发六天后的一月五号，法医发现，案发现场的指纹和天成大厦的一个保安的指纹非常吻合。这名保安名为丁国礼。不过，在案发前的两个多月就已经离职了。根据资料， 2 5岁的丁国礼来自湖北广水，离职前在天成大厦工作了三年。在此期间，他认识了女友，不过女友住在黄浦区，两人呢只是放假时才会聚在一起。虽然警方在死者屋内找到了他的痕迹，但是这并不能直接说明凶手就是丁国礼。而为了避免打草惊蛇，警方暗中跟踪了丁国礼。在后来一次外出时，丁国礼到银行将一千多港币兑换成人民币，这顿时就引起了警方的注意。他毕竟作为一个保安，这怎么会突然多出一笔港币？而且他本身是没有香港护照的人。更巧的是，死者程序员家中失窃的钱财刚好就包括一笔港币。他调查到这里，丁国礼的嫌疑越来越大，可要上哪里去找他呢？警方第一个想到的地方就是他的老家，所以广州警方就马上联系到了湖北警方，让他们化作计生办的工作人员上门调查。然而却发现，案发后丁某一直没有回过家。他来到他女友的住所，也没有发现他的行踪，人海茫茫，要上哪里去找呢？而在是一番商议之后，警方就打算上演一场引蛇出洞的大戏。警方找到了丁国礼的一位好友小刘，让他帮忙抓捕丁国礼。按照计划，小刘悄悄地来到了丁国礼女友的住所，委婉地告诉他：“警方目前在找的嫌疑人啊，不是你男朋友，而是另外一个男人。”那丁国礼的女友听到小刘这么一说，便以为男友已经安全了，还不用再偷偷摸摸躲起来，于是便把消息告诉给男友。在1月14号早上。在丁某女友住所外蹲守的警方发现了一个奇怪的男子。他先是打开一楼大门四处观望，然后又关上门回到房间。整个过程神色非常慌张。那虽然他戴着帽子，但警方猜测这人很可能就是丁国礼。果然，几分钟之后，就有一个拖着行李箱的男子从大门里走了出来。他紧紧悄悄跟到后面，然后当场逮捕了他。看到警方的出现。这个男子整个人立马吓了一跳，甚至还尿湿了裤子。而经过确认，他就是丁国礼。而在监狱中，丁国礼交代了自己的罪行。他表示自己此前在天成大厦做过保安，但是在案发前就已经离职了。离职了两个多月后，也就是1998年12月28号，自己回到了天成大厦找原来的同事，希望通过他重新找一份工作。但是同事表示。现在小区啊，暂时不缺人。那为了找工作，第二天呢，丁国礼又去逛了其他地方，还顺便买了一把小水果刀。那从买刀的那一刻开始，丁国礼就朦朦胧胧有了想作案的想法。案发那天，丁国礼回到天成大厦，想寻找作案机会。他在逛了一圈之后，他瞄准了三十一楼 F 单元，也就是程序员所在的单元，因为当时这个单元的窗户开着。可以通过窗户进入房屋。那为了等待时机，丁国礼藏在顶楼的电机房，在那里整整等了几个小时。他到了凌晨两点，保安查过楼梯之后，他用小刀割开了消防栓里的水管，
以此当做垂降的绳子。他将水管一头固定在顶楼的栏杆上，然后慢慢顺着绳子往下滑。刚开始时，他被吓了一跳，因为消防管有一定的弹性。他到了三十一楼窗外，丁国礼踩着空调机爬进了厨房。他结果不小心遇到了半夜起来上厕所的陈旭然，他看到突然出现的盗贼，陈旭然刚准备大叫，就被丁国礼捂住嘴巴。丁国礼告诉他：“你不要乱叫，我来呢只是想偷东西。”他掐晕陈旭然后，丁国礼便匆匆跑出了卫生间，并且关掉了陈旭然卧室里的灯。他做完这一切后，丁国礼就往大门跑去，他结果却跑错了房间。他毕竟房子有180多平。而且还是一片漆黑的半夜。从程序员房屋出来后，丁国礼回到天台穿鞋子准备走人。可他把作案工具收起来放在天台时，却发现自己手上出血了。看着程序员家中大门依旧未关，为了洗手的丁国礼便再次闯入。他不料看到了站在卧室门前的程序员，看到窃贼卷土重来，程序员以为丁国礼第二次回来的目的不是劫财，而是劫色，所以马上大声叫了起来。丁国礼立马捂住陈旭元的嘴，慌乱之中还用刀刺中了他，然后顺走了床边茶几上的钱包。离开之前，还打开了煤气灶。那对于陈旭元的死，坊间一直流传着阴谋论。因为警方在他的住所中，还找到了另外一个男人的指纹。这个指纹的主人是时任广东电视台的台长谢旺新。而更加惊呆众人的是，红酒柜的每一瓶红酒上都有谢台长的指纹。程序员卧室里的笔记本中也记录了他一些不为人知的秘密经历。那对于这些细节，警方并没有出面作证，所以呢，坊间的传闻也是越传越凶，甚至有人说丁国礼只是个替罪人。而巧合的是，就在案发了三个月后，这位谢台长就被免去了台里的一切职务。那结合程序员家中的七套房产、上百万元的存款以及金银珠宝，那很难不让人猜测这两个人背后存在着某种秘密的暧昧关系。那至于那七套房产的去向，有人说已经上缴国库，但也有人说是落入了死者家人手中。那对于这七套房产的来源，程序员家人坚称他们是来自于女儿的香港男友。但不管如何，一个电视台主持人。在自己没有开设企业的情况下，居然拥有等同于今天上亿元价值的财产，实在是令人震惊。一个当红主持人，一代当红女星，却在如此美丽的年纪惨遭不测，实在是惋惜。那随着家人的离世，谜团呢也被带进了坟墓。真相究竟如何？或许呢，只有大地才知道。我是小渊，我们下期再见。